weekends ngayon, puno na naman ang mga golf courses. So, we can't play golf. The earliest tea time na pwede kami maglaro is about 4 p.m. Goodness gracious, that's way too late. Mapapagod lang ako maghintay ng oras pag 4 o'clock kami maglalaro. Hi! Sarap sana mag-travel this time of the year where we decided that we're not gonna go anywhere until mag-die down ng virus. It's better be safe than sorry, right? Ang gagawin na lang natin today, tuturo ako na lang kayo paano mag-mow ng lawn o pag-cut ng damo. kayo pagputol ng damo, hindi lang pang lalaking trabaho yung pwede rin pang babae. If I can do it, you can do it. Kasi mainit ngayon, kailangan fresh ang suot natin. Hindi naman pwede mainit na nga, tapos naka-jacket ka pa, ay baka mahimatay ka sa sobrang init, di ba? Kung ayaw niyo umiti, mag-spray kayo ng sunscreen. Bago tayo lumabas, kailangan muna hanapin ko muna yung boots ko. Uh, kailangan nakasapatos kayo pag nag-cut nag kaya ng damo. Kasi alam niyo minsan, nag-cut ako ng damo, naka-chinelas ako. No, ko pagkatapos ko, oh, ang hirap maglinis ng paa kasi yung paa ko nag-turn ng green. Tapos ang hirap kutkutin, ang hirap linisin. Pwede nyo na rin gamitin yung marumi nyong rain boots. Sapatos, protection na rin sa paa nyo yun para hindi kayo tamaan ako kung ano man yung nasa yard mo. O, diba? Kailangan nyo na sunscreen para protection nyo sa araw yun, di ba? Sobrang ingit. So, yun. Kailangan nyo rin na ng bug spray kasi pag lumabas kayo, di ba? Minsan may mga lamo kung ano-anong lumilipad-lipad, kakagating nyo, nakakagating kayo, di ba? Tapos, di ba pag ang lamo kung kinagat kayo, ang katikatin ba, di ba? So, mag-spray na lang kayo ng bug spray. Para na magputol lang damo. Yan, kompleto na yung mga kailangan natin. natin. Meron tayong cowgirl hat. Meron tayong sunscreen. Yan, mas maganda 100 SPF. At saka off lotion. natin gagawin, magpapalit muna tayo ng outfit. fuel and oil levels before starting the mower. It is unsafe to add fuel to a warm mower engine. So give the fuel tank a fill up before you start mowing. Ayan, lagyan muna natin ng gas kasi wala na siya. Spray tayo ng bug spray at saka sunscreen. Spray na nyo buong katawan nyo. Kamay, hita, muka. Yan, ilabas na natin yung mower natin. Mga kailangan yung tandaan. When using push mower, always push in a forward direction. Be sure to wear closed toe shoes, not sandals or flip-flops. Keep an eye out for pets and children, especially if you have a loud mower. Wear sunglasses or eye covering to protect your eyes from anything that might shoot up while you mow. When mowing on a slope, move side to side instead of up and down the slope to reduce the risk of injury from slipping. Ang 
ang pag-start ng mower, ipukul mo yung starter cord. Ayan, nalulimig-limig pa. <coughs> Habang nagsisiyong na ko, syempre may distraction. Asawa ko, tinatanong, anong ginagawa ko? Siyempre, pakit muna. Bago kayo mag-start, walk around your lawn and pick up any branches. Kung may mga bato, pulutin nyo. Kung may mga toys, or may mga tae ng aso, or any other obstruction that could damage your mower or make a mess. Ang pattern ko for this week para ako nagdo-drawing ng rectangle na papaliit. Iset nyo yung mower sa high, dapat medyo mataas pa rin yung damo pag pinutol nyo. Ang nangyari kasi last summer, binabaan ko ang cut ng damo na nilawat na matay yung mga damo. Ngayon lang sila nakarecover kasi nga tinaasang ko yung pagkat sa damo. Saka pag taller yung grass blades, it gives shade to the soil and keep cooler. Saka nakakatulong ito to prevent weeds from sprouting. Saka ang benefits ng taller grass is softer to walk on, o ba? Diba? Kailangan tuyo ang damo bago kayo mag-mow ng lawn para hindi ma-stress yung damo sa kapag basa yung damo, mahirap i-drive yung mower. So ang best time pagputol ng damo, medyo mga hapon dapat. Tapos, ang pagkat ng damo, may variety dapat ng pattern. Mas maganda pag iba-iba ang pattern each time mag kayo. The grass will stand up nice and tall since it will be mowed from all different directions. Mow your lawn as much as needed for your grass type. May iba-iba kasing klase ng mga grass. Hindi pwede schedule mo na dapat every Saturday. Minsan kasi dapat twice a week ang pagputo. So depende nga sa type ng grass nyo. Tapos huwag kayo magputon ng damo ng sobrang aga. Baka magalit yung mga kapitbahay nyo kasi di ba maingay. Papaliit na ng papaliit yung pinuputulang pag damo. Malapit na akong matapos. Yay! When mowing, leave the clippings on the lawn. Grass clippings break down quickly and return beneficial nutrients to the soil. Mow often enough, so too much is and remove at once and clippings are small. Ask natin si Google kung anong meaning ng grass clipping. So according to Google, grass clipping are the cut grasses that are left behind or captured in a grass catcher by your mower when you cut your lawn.
sandali muna, papasok muna ako sa loob kasi kukuha ko ng tubig. Wow na uhaw ako. Ang init kaya. So kayo, pag napapagod na, kailangan nyo ring magpahinga. And be sure to stay hydrated. Inom ng maraming tubig. Ganyang kainit dito ngayon. Tingnan nyo, pawis na pawis ako. Hay, nakakapagod. Ayan, tapos na tayong mag putol ng damo. Pawis na pawis sa inay. Pawis na pawis ako. Oo, ina. Merong chip na nanonood sa akin. Pahinga muna ako bago ako pumasok sa loob. Tapos maliligo na. Ayan, nakaligo na ako. Tapos na tayong magputol ng damo. So, sana may natutunan kayo. ba diba ang dalilang magputol ng damo? Mag-review muna tayo. So, pag nag-cut kayo ng damo, kailangan nyo nakasombrero. Kailangan nyo meron kayong sunglasses. Meron kayong bug spray. Meron kayong sapatos. O, ba? Diba? Saka so, dapat yung pinagputulan nyo ng damo, iwanan nyo lang sa yard nyo para maging ano na rin yun, um, fertilizer. <music>